Assalamualaikum. Hai. Okey hari ini aku nak cakap satu benda yang aku rasa ramai orang nak tahu sebab aku menerima beberapa komen lah yang bertanyakan dekat aku. Uh, komen dia berbunyi macam ni lah Abang tak pernah sakit ke time travel uh, Tak pernah jatuh sakit ke time mengembara apa semua So, untuk menjawab persoalan ini Ataupun untuk menjawab komen ini Tipu kalau aku cakap aku tak pernah sakit kan Kau sebagai manusia biasa kau mesti pernah sakit Tapi sebenarnya aku bersyukur dan aku sedikit beruntung lah Sebab aku diberikan uh, kesihatan yang sungguh baik Dan imun tubuh badan aku yang sangat kuat sebenarnya kan. Jenis macam aku, aku susah nak sakit kan. So, kalau dalam setahun tu mungkin sekali lah aku demam. Tapi, kadang-kadang aku tak demam langsung lah. Cuma, kalau sekali aku sakit, ha, memang barai teruk lah. Memang, kau rasa macam hidup segan mati tak mahu lah. Kau rasa macam, ah, teruk gila kan bila, bila kau sakit kan. Dan sebenarnya, aku pernah sakit ketika aku travel. So, untuk kita mempercepatkan cerita eh, uh, nanti kau orang bosan pula dengar aku membebel kan. Sebenarnya aku pernah jatuh sakit semasa aku travel di Cambodia. Uh, masa tu aku buat road trip Indo China buat kali kedua. Uh, tapi aku masuk tempat yang berbeza pula lah kali ni untuk road trip Indo China kali kedua ni. 2017 aku ke Cambodia sekali lagi dan aku jatuh sakit. Nak diceritakan sampai je aku dekat Phnom Penh. Siapa yang tak tahu Phnom Penh ni adalah ibu negeri uh, Cambodia lah macam kita KL kan Kuala Lumpur. So macam tu Phnom Penh. So untuk cerita Phnom Penh ni nanti aku ceritakan. Ah uh, cerita Phnom Penh ni ada lain sikit kan. Uh, aku jumpa orang Malaysia yang boleh cakap Cambodia kan. Ah uh, tapi untuk shot kan dia Aku ada local friend dekat sana So aku tanya Dekat mana tempat travel Ataupun tempat yang cantik Dan tak ramai orang pergi Maksud dia pelancong tak ramai pergi Lepas tu Aku ingat lagi Nama dia lawan Nama dia lawan Dia orang Cambodia So dia bagi tahu aku Ada satu tempat Nama tempat tu Kampot Tapi agak jauh sikit daripada Yon Pen lah So dia kata sekitar 4 ke 5 jam ke selatan So kalau Siam Rap tu dia ke, ke utara hujung kan uh, Dia nak dekat-dekat Laos dengan Thailand lah Yang ini dia ke selatan, ke bawah So bila dia ke bawah tu dia dekat dengan Vietnam So aku pun google lah kampot tu kat mana apa semua So bila aku tanya dia macam mana, macam mana nak pergi Dia bagi tahu ada mini van yang sediakan package ke kampot So bila aku check kampot ni dekat dengan si Hanokville Tapi si Hanokville ni memang Memang orang kata pulau tourism lah Memang turis memang banyak pelancong kat sana So aku tak berminat untuk pergi ke sana So aku kata ok lah aku pergi kampot lah aku kata kan So aku pun uh, pergi beli tiket Tiket dia uh, tiket bus dia adalah van lah So time tu uh, lawan tolong aku uh, untuk beli tiket apa semua Memang betul dia ambil masa perjalanan lebih kurang 4 jam lebih lah Untuk sampai ke pekan uh, kampot tu Dan yang paling bestnya Aku time aku naik bus tu dia, dia tengah hari tau dia, dia gerak tengah hari So memang dia punya bus dia ataupun van dia Sehari hanya ada satu uh, rotation je So memang dari kampot pagi sampai tengah hari So kita tengah hari tu Sampai sana petang lah Time aku tu Hanya ada Dua orang Mak Saleh Dua orang Mak Saleh Termasuk aku tiga lah Cik Mak Saleh kan Bukan maksud aku pelancong lah Macam traveller lah So macam kita orang pun Sembang masing-masing Oh dia buat apa kat sana Apa semua Dia bagi tahu dia nak jumpa kawan dia Dan dia kali kedua datang sana Oh lepas cakap Oh ya ke So aku tanya lah Best ke tak best Sementara kita, aku tunggu fan tu So bila van sampai Berapa dolar lah Aku ingat 10 dolar ke dalam 15 dolar lah Tambang dia lah uh, Sebab sana guna dolar So jadinya aku pun uh, masuk dalam van tu Dan yang best je <laughs> Kau akan duduk dengan local lah Of course lah Sebab dia satu jalan je One way je kan Dia 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 pergi kan So jadinya memang kau akan duduk dengan local Apa yang local tu bawa Ayam ke apa benda ke Semua kau kena hadap lah dekat dalam tu Yang time aku tu dia bawa basikal Masuk masuk dalam van dia Nah cipik kita orang semua duduk belakang ha dia masuk basikal babe Nak letak dalam van dia Nak bawa balik kan So benda tu macam menarik lah Empat jam perjalanan tu memang lama lah Aku cuba untuk tidur Tapi tak boleh tidur Sebab apa? Sebab perjalanan dia Jalan jalan di Cambodia ni Bukan jalan macam Malaysia tau Jalan macam kita elok Tak terlalu banyak lubang Sana lubang aku rasa Dah sama banyak dengan penduduk 
Cuma dan jalan dia berdebu tau Dia bukannya semua jalan raya macam kita jalan tau kan So memang aircon tak ada Memang tingkap memang kena buka lah So memang habuk masuk Lepas tu kau nak tidur Pak kau terjaga Pak terjaga Langgar-langgar lubang kan So benda tu tak best lah Jadi 4 jam tu aku hanya tidur-tidur ayam 4 jam lebih tu tidur-tidur ayam So akhirnya aku sampai dekat kampot Lepas tu aku pun um, buka aku punya phone Aku pergi dekat uh, kedai-kedai Orang kata apa Cafe-cafe kat sana so aku pinjam wifi dia orang. Jadi bila aku pinjam wifi baru aku cari dekat booking.com, application booking.com untuk aku uh, pilih hostel mana aku nak stay lah dan aku ambil hostel paling murah sekitar aku rasa kalau ringgit tu sekitar RM30 macam tu lah satu malam kan. So aku stay 3 malam ke 4 malam kalau tak silap aku ah. Tapi bila aku check hostel tu, hostel tu lebih kurang 2 km lah, 2 km daripada tempat apa orang kata pekan kampot tu. So jadinya aku pun ambil keputusan untuk berjalan sebab bagi aku 2 km ni tak tak jauh mana pun sebab aku pernah berjalan 15 km, 20 km pun aku pernah pernah berjalan kan. Bawa bawa beg panah-panah berat-berat kan. So time tu bagi aku tak ada masalah. Tapi kalau sekarang nak buat balik aku rasa aku kena fikir 2 3 kali lah. Dulu kan muda kan je muda ni kau bagi apa ya kau aku langgar je kan. So ni sampai dekat sana ada owner dia sambut aku dan owner dia ni adalah uh, Mak Saleh kan orang putih. So jadinya dia bagi tahu aku uh, hari ni ataupun untuk seminggu ni uh, low season dia, dia cakap dan aku seorang je guest dia. So bila aku masuk dekat hostel tu memang 8 katil satu bilik tu dan memang bersih lah kan. So dia simple tapi bersih lah bagi aku aku puas hati lah sebab sebab bukan ho dia hostel dia besar hostel dia uh, siap ada orang kata apa cafe siap ada bar lepas tu siap ada tempat macam main snooker dan sebagainya so menarik lah tapi aku seorang dia benda tu jadi macam pisang sikit lah dekat, dekat sana jadi aku bagi tahu dekat dia esok aku nak keluar aku nak keluar dan aku nak uh, sewa motor lepas tu dia kata boleh dia boleh uruskan tak ada masalah lepas tu aku tanya dia dekat sini kat mana ada makanan kedai muslim oh, lepas tu dia tanya aku you are, you are muslim lepas tu aku cakap yes I'm a muslim oh dia kata pergi balik dekat pekan tu lepas tu dekat tepi-tepi jalan tu akan ada kedai uh, street food uh, muslim dia kata yang jual dia kata banyak so aku pun uh, lepas letak bag apa semua aku pun pergi balik dekat dekat pekan tu untuk cari makan lah, sebab aku lapan tengah hari aku tak makan sampai sana lepas aku aku pilih-pilih apa orang kata street food dia macam street food lah macam macam gerai-gerai tepi jalan lah kan so ada satu kedai tu dia tulis halal kan lepas tu bila aku tengok aku tengok dia buat apa kan orang berhenti bungkus atau makan itu rupanya macam sop ayam so aku pun order lah makan sop ayam dekat situ aku duduk kau bayangkan dengan motor kereta lalu depan memang bahabuk wah gila kan aku pun makan lah dekat situ sedap memang Tak dinafikan sedap lah rasa Rasa ayam lah rasa sop ayam lah Tapi mungkin sedikit berbeza kan Compare dengan Malaysia tapi still boleh makan lah kan Dan disebabkan aku lapar tengah hari Aku tak makan aku pun beli dua So aku makan dua lah Dua, dua sop ayam dekat situ kan So aku pun uh, bila on the way balik tu Dalam tujuh lebih tu dah gelap sikit Dia ada jambatan tau dekat sana Untuk menghubungkan pekan dengan tempat Aku punya resort tu so jambatan tu Memang cantik gila memang pelampu-pelampu Memang cantik gila dekat kampot tu uh, so Aku berhenti sekejap Rehatkan uh, diri sekejap kan, Rehatkan perut kan tak, kau, Bila perut penuh Bila kau berjalan Kau akan sakit tau Sakit perut lah. So aku rehat sekejap pun semua Nak jadikan cerita Malam tu Aku lepak lah dekat uh, Tempat yang aku stay tu lah Owner dia Dengan ada kawan dia Mak Salih juga Sembang-sembang So aku pun sembang-sembang lah Dengan dia orang Tapi Sembang-sembang bodoh je lah kan So tak adalah benda-benda yang uh, Menarik sangat aku sembang Dalam pukul 10.30 Pukul 11 tu Aku cakap aku nak minta diri lah Tidur tapi Sebelum tu aku bagi tahu esok dalam pukul 8 aku nak guna motor. Lepas tu dia kata okey jangan risau nanti dia sediakan pagi kan. Ada orang hantar kan. So jadinya aku rasa dalam pukul 12 tu aku aku dah tidur lah sebenarnya. So dalam pukul 12 tu aku terjaga sakit perut. Sakit perut yang level lain lah. Kalau kalau kau kata biasa kau sakit perut level ni lah. Ni dia level sini dia punya level lah. Memang aku rasa macam eh bapak lah teruk gila aku. Kau bayangkan aku sakit perut sampai lembek Kau bayangkan aku punya Sakit perut tu sampai aku tidur Dekat mangkuk tandas kau tahu Depan mangkuk tandas tu aku tidur sebab aku dah tak boleh bergerak Aku rasa macam Lemau gila aku rasa aku dah buang ke semua Tapi dia, dia, dia masih sakit perut kan Memang aku terbaring Dekat dalam 
toilet tu Aku tertidur dekat mangkuk tandas tu Macam-macam skill lah aku buat dekat sana <laughs> Tapi aku bersyukur lah sebab aku seorang. Kau bayangkan kalau ada gas-gas lain kan So benda tu terganggu kan Sebab kau sakit perut kan So memang aku barai gila lah. Aku tak tipu Memang time aku kena sakit perut tu Memang aku barai gila Aku terbaring sampai Aku tertidur dekat dalam toilet tu Aku sedar-sedar Aku rasa pukul 6, pukul 7 baru aku, da aku dapat tertidur lah Aku sedar-sedar uh, Owner dia ketuk pintu Good morning Cairo Dia kata kau punya motor dah dah tersedia kan Lepas tu aku cakap ah, Tak apa tak apa letak Aku terjaga Lepas tu aku cakap tak apa tak apa letak je situ kan Lepas tu aku sambung tidur balik Sampai pukul 1 babe. Memang ah, Lepas tu baru aku rasa lega lah. Lepas aku tidur pukul 1 tu baru aku rasa lega Lepas tu Uh, tengah hari tu aku cerita lah yang dekat dia aku sakit perut apa semua kan Lepas tu dia bersimpati lah Lepas tu dia kata ah, tak apa Lepas ni dia masakkan dekat kafe dia uh, Tapi dia tahulah apa benda yang aku boleh Dia kata dia akan masak ikan Lepas tu dia kata jangan risau Dia pun ada ramai kawan muslim kat sini So dia tahu macam mana nak masak untuk aku uh, Lepas tu aku pun rasa lega lah So at least aku kata sedikit kebersihan tu terjamin lah Kan? Dan dia pun tahu uh, tentang Islam Muslim So dia tahulah benda mana yang aku tak boleh makan Kat sini dia ramai kawan Muslim kan Sebab dia sendiri bagi tahu dia ramai kawan Muslim So itu adalah pengalaman paling teruk ketika aku travel dulu Salah satu pengalaman yang teruk lah Sebab aku barai Aku memang barai gila Aku memang sakit perut gila Jadi untuk korang yang bertanya Itulah pengalaman aku Iaitu pengalaman aku sakit semasa aku travel kan uh, Itu yang paling teruk Aku tak tipu itu yang paling teruk Memang aku barai gila Aku Tapi esoknya aku dah okey lah So kalau korang nak tahu Next episode Esok dia aku pergi ke mana ha, Ini lebih menarik Aku pergi Ghost Town Aku pergi bandar berhantu dekat Cambodia Korang kena tunggu next episode okay? Terima kasih sebab support Dan uh, kita road to 100k lah Kita semua sama-sama doakan yang terbaik Aku boleh ceritakan pengalaman aku dengan lebih banyak Itu saja Terima kasih rakyat Malaysia Assalamualaikum Bye bye. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih. Aku di sini, walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Akhir wahai kawan hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlika, kesilapan lama. Kerja di ramah-ramah